Zbuntowany elektron. Tekst i ilustracje Józef Wilkoń. Mam tego dość. Dość tej ciasnoty i kręcenia się w kółko. Krzyknął elektron i wyskoczył z atomu. Usiadł. Był wolny. W głowie zawirowało mu od tysiąca pomysłów. Bał się, że ulecą, więc zadzwonił do dziadka cyberneta. Usłyszał głos babci, informatyki. Elektronku, coś taki zdyszany. Chcę o coś zapytać dziadka. Nie ma go w domu. Ostatnio albo siedzi w lesie, albo jeździ na ryby. Babciu, ale ja muszę z nim pogadać. Wymyśl coś, żebyś mógł kontaktować się z dziadkiem, nawet kiedy jest w lesie. Elektron uwielbiał zagadki, więc wziął się do roboty. Nie zaczynał od zera, bo dziadek cybernet i babcia informatyka już dawno wymyślili komputer. Zatrudnił także trzech braci. Kwark myszkował w bibliotekach, proton w laboratoriach, a neutron porządkował zdobyte informacje. Elektron scalał je i łączył jak pająki swoje sieci. Wkrótce elektron zadzwonił do babci. Dziadek był na rybach. Babciu, mamy to coś. Właśnie z tego dzwonię. Tylko, że jest to bardzo duże, a musi być bardzo maleńkie. Takie, żeby dziadek mógł to włożyć do kieszeni, a ty do torebki, kiedy idziesz na zakupy. Myślę, że ci się uda. To maleńkie coś może odmienić świat. Kiedy cybernet wybierał się na grzyby, babcia wsunęła mu coś do kieszeni. Gdy schylał się po borowika, usłyszał brzęczenie. Sięgnął do kieszeni i zobaczył, że to malutki telefon. Nacisnął gdzie trzeba i przyłożył do ucha. – Cześć, dziadku! Co tam słychać w lesie? – Cześć, Wnusiu. Chyba widzę wilka. Skąd się wziął u mnie telefon? – To prezent. Wymyśliłem go, żebyśmy mieli kontakt, kiedy jesteś w lesie. Po kilku dniach elektron znowu zadzwonił do dziadka. – Dziadku, kończę nadajnik, który będzie emitował muzykę na cały świat. Jak mi pomożesz, dodamy mu mocy, żeby dźwięki docierały aż do gwiazd. Tymczasem przesyłam wam coś na próbę. – Babci puści Jimiego, a mnie możesz puścić Satisfaction. E, – dziadku, teraz tego nikt nie słucha, teraz leci techno albo heavy metal, a króluje hip-hop. Podłączyła się babcia. – Wiem, wiem, słyszałam. Zamiast instrumentów palcem po płycie. – Zgoda, babcie. Puszczę ci króla roka, ale za to naucz się tańczyć hip-hop. Muzyka dla elektrona to rytm. Jeszcze siedząc w atomie, walił pałeczkami, gdzie popadnie. Bębnił tak zajadle, że ściany atomu wibrowały niebezpiecznie. Rozgniewane jądro za karę odebrało mu pałeczki. Cała rodzina elektrona kochała muzykę i taniec. Babcia uwielbiała Hendrixa. Dziadek wolał Jagera. Wkrótce elektron zorganizował koncert z udziałem największych mistrzów elektrycznych gitar, saksofonów, trąbek, kontrabasów i perkusji. Ach, co to był za koncert! Jęki gitary Jimiego obiegły ziemię dookoła i dotarły do uszu babci. Babcia popiskiwała ze szczęścia. Bicie bębnów przechwyciły tamtamy na sawannie i przesyłały je to tu, to tam, wzdłuż i wszerz. Nocą szakal przeniósł dźwięki hen w kosmos. Wielki wóz przejął je i oddał bykowi. Byk przekazał konstelacji żyrafy. Żyrafa obdzieliła nimi swoje gwiazdy. Nazajutrz elektron spał jak suseł. Rano zbudził go telefon. Elektronie, wstawaj, przychodzimy na śniadanie, powiedziała babcia. Przed podaniem kawy dziadek wstał od stołu. Podszedł do radia, pokręcił gałką. – Dziadziu, skąd wiesz, że tego chciałem? – spytał elektron, kiedy z radia popłynęły dźwięki czterech pór Vivaldiego.